ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டே டூக்கான கிராஸ் சீரியஸ் ஸோ இன்றைக்கி டே டூவில் ஒரு நாலு கணக்கு பார்க்க போகிறோம் எனக்கு ஒரு தம்பி வந்து மெசேஜ் பண்ணாங்க நீ என்னடா கிராஸ் சீரியஸ் போடுற என்ன தான் நடத்துகிறாலும் இந்த காலத்திலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நின்று நீ நடத்தி இருபது நிமிஷம் வீடியோ முப்பது நிமிஷம் வீடியோவில் யாராவது பார்ப்பாங்களாடா அப்படின்னு செருப்பால் அடித்த மாதிரி ஒரு தம்பி கேட்டாங்க ஆக்சுவலாக யார் என்னங்கிறதெல்லாம் சொல்ல விரும்பலை அது கேட்டதும் எனக்கு டீமோட்டிவேட் ஆகிடுச்சு எதுக்கு போய்ட்டு நடத்திக்கிட்டு அப்படின்னு ஆனால் என்னை நம்பி இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க அவங்களுக்கு அதை நடத்தணும் அவங்களுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் என்னால் ஒரு அஞ்சு பேர் நல்லா இருந்தாலும் என்னால் இந்த வீடியோனால் இந்த கிராஸ் சீரியஸ்னால் ஒரு அஞ்சு பேர் நல்லா இருந்தாலும் எனக்கு போதும் அதாவது அஞ்சு பேர் பார்த்து நல்லானாலும் போதும் நான் அதனால் கோவத்தில் பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க இது சொன்னோடனே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆச்சு சார் அதுக்கு நீங்கள் கொஸ்டினே போட்டு போகலாம்ல நீங்கள் எதுக்கு தேவையில்லாமல் நடத்திக்கிட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அது மட்டும் சொல்லுங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இது பற்றி கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸை சொல்லுங்கள் எனக்கு அது போதும் அதை பற்றி சொன்னீங்கன்னா போதும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதாவது நம்ம ஃபர்தராக கொண்டு போகலாமா வேணாமான்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி என்ன சம்மன்னு சொல்லலாம் வள வளம்னு பேசாமல் நம்ம சமக்குள்ளே வந்துடுவோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயித் சம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் உங்கள் புக் எடுத்துக்கோங்க நான் கொஸ்டின் எழுதலை எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்ல அதனால் எழுதலை அசியூம் தட் வாட்டர் இஷ்யூயிங் ஃப்ரம் என் ஆஃப் ஹரிசோண்டல் பைப் இப்படி ஒரு பைப் இருக்குது சரிங்களா அந்த பைப்பில் இருந்து தண்ணி இப்படி பீச்சி அடிச்சுட்டு வருது அவ்வளோதான் அந்த பைப்பில் இருந்து தண்ணி இப்படி பீச்சி அடிச்சுட்டு வருது பேரபோலிக் பார்த்து மாதிரி வருது அப்படிங்கிறாங்க நான் உனக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்ல போகிறோம் ஒரு ஆக்சிஸ் வரைஞ்சிக்கோ சரியா இப்போது நான் வந்து இந்த பேரபோலிக் ஆர்ச்சு வர பேரபோலிக் பார்த்து வரைகிறேன் மேட்டர் என்னென்னா இதுதான் வெட்டெக்ஸ் இந்த வெட்டெக்ஸ்லேருந்து பைப்பு இதுதான் பைப்புன்னு வச்சுக்கோ அந்த பைப்புலேருந்து தண்ணி பீச்சி அடிச்சுட்டு வருது கிரவுண்டிலிருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கிரவுண்டிலிருந்து ஹைட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் பாருங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் எபோதி கிரவுண்ட் டிஸ்கிரைப் ஏ பேரபோலிக் பாத் அது நம்ம வரைஞ்சாச்சு த வேர்டெக்ஸ் ஆஃப் தி பேரபோலிக் பாத் இஸ் என் ஆஃப் பைப் அந்த என் ஆஃப் பைப் வந்து வேர்டெக்ஸ் அது சொல்லியாச்சு அட் ஏ பொசிஷன் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பிலோ தி லைன் ஆஃப் தி பைப் பிலோ தி லைன் ஆஃப் பைப்னா இதுதான் லைன் ஆஃப் பைப்பு அது கீழே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் எடுத்துக்கோங்கப்பா அப்படிங்கிறாங்க சரி அடுத்தது த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் ஸ் கேர்வ் அவுட்வர்ட் த்ரீ மீட்டர் பியாண்ட் தி வேர்டிகல் லைன் அதாவது அந்த அந்த அவுட்வர்டில் அந்த தண்ணி பீச்சி அடிச்சுட்டு போகுது இல்லை அப்படி போகுது வந்து கேர்வ் அவுட்வர்ட் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ மீட்டர்ன்னு சொல்கிறாங்க அந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் அவுட்வர்ட்ஸில் போகுது இல்லை அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ்னால் நமக்கு எக்ஸாக்ஸில் தானே போடணும் த்ரீ மீட்டர் அடுத்தது ஹவு ஃபார் தி திஸ் வெர்டிகல் லைன் வில் ஸ்ட்ரைக் தி கிரவுண்டு வாட்டர் ஸ்ட்ரைக் தி கிரவுண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி எவ்வளோ தூரம் போய் பீச்சி அடித்து உழுகுதுன்னு கேட்குறாங்க இங்கிருந்து இங்கிருந்து இந்த தூரம் கேட்குறாங்க இங்கே தானே பைப் இருக்குது இதுக்கு நேராக தானே பைப் இருக்குது இங்கிருந்து எவ்வளோ தூரம் போய் உழுகுது அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க இது எக்ஸ் ஒன்று வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் சம் ரொம்ப சிம்பிளான சம் பாருங்கள் உங்கள் ஸ்கூலில் லாங்கஸ்ட் மெத்தட் போடுவோம் பட் இது போதும் இந்த மெத்தட் போதும் பாருங்கள் இங்கே வந்து எக்ஸாக்ஸ் ஆர்ஜியில் மீட்டாக இருக்குது நைன்டி டிகில் இருக்குது அப்போது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கோடரன் செகண்ட் கோடரன் தேர்ட் கோடரன் ஃபோர்த் கோடரன் எனக்கு நைன்டி டிகில் இருந்தாலே ஒரு பாயிண்ட் மேக் பண்ணிக்கலாம் அப்போது டூ பாயிண்ட் எக்ஸாக்ஸ் வந்து த்ரீ கமா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீங்கிறது எக்ஸாக்ஸஸு இந்த கோடரன்ட்ட ப்ளஸ்ஸு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது மைனஸ் ஓகே அடுத்தது நைன்டி டிகிரியில் தான் இருக்குது அடுத்து இந்த பாயிண்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா எக்ஸ் ஒன் தானே வேணும் அதனால் அப்போது எக்ஸில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஒன் ஒயில் என்ன இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா இந்த கோட்ரண்ட்டில் மைனஸ் தானே ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு நம்ம சம்மு கண்டுபிடிச்சி ஏ கண்டுபிடிச்சி அதில் சப் கேவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் டவுன்வேர்டு ஓப்பன் டவுன்வேர்டோட ஃபார்மில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்கல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏவை முடிஞ்சு இப்போது இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் த்ரீ கமா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது எக்ஸு இது ஒய் எக்ஸுக்கு பதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஒய் என்னது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி வச்சா டென் அப்போ நைன் பை டென்
மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் எயிட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டூ செவன்ட்டி ஆனால் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு அப்போது ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி பின்னாடி இருந்து முன்னாடி வச்சுக்கோ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் ரூட் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் தெரிச்சா ரூட் டுவெண்ட்டி செவன் இப்படி எழுதலாம் பண்ணுவார் த்ரீ ரூட் த்ரீ மீட்டர் எக்ஸ் ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மீட்டர்னு கண்டிப்பாக போட்டுரு எப்படி த்ரூ த்ரீ ரூட் த்ரீன்னு எழுதுகிறேன் டுவெண்ட்டி செவனை நைன் இன்ட்டு த்ரீனு பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ நைன் வந்து ரூட் எடுத்தால் த்ரீ த்ரீ ரூட் த்ரீ ஓகேவா அவ்வளோதான் சம்மு லாஸ்ட்டாக கன்க்ளூஷன் பண்ணுறது தான் பண்ணு இல்லைனா இப்படி எடுத்தாலும் இப்படி எழுதாலும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கா இது ரீவைன் பண்ணி மெதுவாக பாருங்கள் சரியா அடுத்தது நேற்று போட்டால் அதே சம்மு எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் கன்ஃபார்மாக பப்ளிக்கில் வரப்போகுது கோட்டையிலிக்கு வரப்போகுது காசு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா நான் ப்ளஸ் பீட்டானால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே மேலே வரும் ஒரு ஆங்கிள் இது ஆல்ஃபா செகண்டு கீழே இது பீட்டா அப்போ மொத்தமாக ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கோஆர்டினேட்ஸ் மேக் பண்ணோன்னா வேர்டிக்கல் லைன் போடணும் கோஆர்டினேட்ஸ்னால் என்ன எக்ஸ் ஒய் இப்படி போடணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் காஸ் ஆல்ஃபா ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால் காஸ் ஒய் ஆக்சினால் சைன் அது நமக்கு தெரியும் சைன் ஆல்ஃபா அடுத்தது இங்கே காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் பீட்டா ஏன்னா ஃபோர்த்து கோடன் ஃபஸ்ட் கோடன் செகண்ட் கோடன் தேர்ட் கோடன் ஃபோர்த்து கோடன் இப்போ இங்கே பர்பண்டிகுலராக இருக்கும்ல இது எம்ன்னு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் இது என்னு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் இது ஏ இது ஓ இது பின்னு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு டேரக்ஷன் ஏ கேப் இதுக்கு டேரக்ஷன் பி கேப் சார் புக்கில் வேறு வேறு பேர் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் போட்டுக்கலாமான்னு கேட்டால் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் எனக்கு கேல்குலேஷன் கரெக்டாக வந்தால் போதும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டயக்ராமு ஸ்டார்டிங்கே நீ தீரியலாம் எழுத வேண்டாம் அப்படியே போட்டால் போதும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓஏ வெக்டார் இல்லைனா ஏ கேப் ஏ கேப் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சில் என்ன இருக்குங்க காஸ் ஆல்ஃபா ஐ கேப் டேரெக்டாகவே எழுதிடலாம் ஐ கேப்பை மறந்துடாது எக்ஸ் ஆக்ஸ்னால் ஐ கேப் ஜே கேப் ஒய் கே ஒய் ஆக்சிஸ் அப் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஜே கேப் முடிஞ்சு ஏன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து சைன் ஆல்ஃபா ஜே கேப் அடுத்து பி கேப் பி கேப் வந்து இந்த ட்ரையாங்கில் எடுத்துக்கோ எக்ஸ் ஆக்ஸில் என்ன இருக்குது காஸ் பீட்டா இங்கே இருக்கு பாருங்கள் காஸ் பீட்டா ஐ கேப் அடுத்து ப்ளஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது சைன் பீட்டா ஜே கேப் கோட்ரண்ட் மைனஸ்னால மைனஸ் ஜே கேப் ஏன் சார் இங்கே மைனஸ் போடக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டால் போடக்கூடாது நான் நேற்றே சொல்லிவிட்டு போடக்கூடாது இங்கே தான் போகணும் ஆப்ரேட்டரில் தான் போகணும் ஓகே ப்ளஸ் இன் டு மைனஸ் மைனஸ் பி கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் பீட்டா ஐ கேப் மைனஸ் சைன் பீட்டா ஜே கேப் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டும் டாட் எடுக்கணுமா காசு எடுக்கணும் காஸ்னால் டாட் எடுக்கணும் காஸ் தானே டாட் எடுக்கும் ஏ டாட் பி அப்போ ரெண்டும் இப்படி எடுத்து எழுதிக்கோங்க எப்படி காஸ் ஆல்ஃபா ஐ கேப் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஜே கேப் காஸ் பீட்டா ஐ கேப் மைனஸ் சைன் பீட்டா ஜே கேப் டாட் எடுத்தால் இந்த ஆன்சர் வந்துடும் கா டாட் எடுத்தால் ஐ ஐ ஜே கே வராது இல்லை காஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு சைன் பீட்டா ஐ ஜே கே வரக்கூடாது இல்லை அப்படியே இன்ட்டு பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் அடுத்து பை டெஃபினிஷன் பை டெஃபினிஷன் ஏ கேப் டாட் பி கேப் ஏ கேப் மாடுலஸ் பி கேப் மாடுலஸ் இங்கே என்ன இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்போ மேன்ட்யூட் எடுத்தால் இது ஒன்று ரெண்டுமே ஒன்று உற்று அப்போ பாக்கி என்ன இருக்குது காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கா லெஃப்ட் சைடில் அப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா சோழி முடிஞ்சு ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் மேக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஓபிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் போட்டு இங்கே ஒரு பர்பனிக்குலர் லைன் போட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மேக் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ஃபா பீட்டாங்கிற ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ முடிஞ்சு கோஆர்டினேட்ஸ் எழுதுகிற அப்புறம் இது எழுதுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சு எக்ஸு ஒய் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஐஜேக்கே மறந்துடாத ஓகே தானே ரீவைன் பண்ணிப்பார் அடுத்தது ஃபைன் தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் பாசஸ் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றில் சிக்ஸ் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதுவும் லாங்கஸ்ட் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனில் போகிறது அது வேண்டாம் ஜென்ரலாக இது வந்து பாருங்கள் யூனிட் சர்க்கிள் வச்சு போட்டுடலாம் இப்படி ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கோ
y minus 0 whole square r equal to 1. Apo x square plus y square equal to 1. How are you going to get the equation circle? Sir, in the method of 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 the method the method of the method of the the that is example 5.10. Find the equation of circle. And this is the same thing. Point is 0, 0. x axis y axis is the same thing. Now, we will do this. Easy, shortcut method. We will do this. Lengthiest method. 1, 1 potage. This is the same thing. 2, minus 1 is the same thing. 2, minus 1 is the same thing. 3, 2 is the same thing. This is the this is the same thing. 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 This is the same BP is slope. AP is A is 2 minus 1, BP is 1, 1. X1, Y1, X2, Y2. Now, Y2 is 1 minus plus 1. X2 is 1, uh, X1 is minus 2. Now, 2 minus 1, minus 2. This is M1. Slope M1 is BP. BP is the formula slope y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Apo, this is x1 y1, this is x2 y2. X, uh, y2, y2 is 1. x1 y1, 2. x2 y2, x2 is 1. Minus x1 is 3. Apo, minus 2 by, what is Minus 1 by minus 2. Adicha, plus 1 by 2. This is m2. So, this is m2 equal to minus 2 into 1 by 2. This is the answer to minus 1. So, m1, m2 equal to minus 1, vandha, it is perpendicular. So, AP and BP are perpendicular. So, this is the diameter. This is the diameter. This is the diameter. This formula. 2, minus 1, A. B is 3, comma. Sariya. AB is the diameter consideration, which means 90 degree. Angle in a semicircle is a concept of vector. That concept is a concept. This is the AB diameter. Then the diameter formula is 3,2. The longest method is x1, y1, x2, y2. Then x minus x1 diameter formula x minus x2 plus y minus y1, y minus y2 equal to 0. Now x minus 2 x minus 3 plus y plus 1 and minus into minus plus 1 y minus 2 equal to 0 now into pannunga. x into x x square Inge minus 3x Inge minus 2x plus 6 plus y square Karata. Adutthu, minus 2y Adutthu, plus y Adutthu, minus 2 into panna x square plus y square this is the like terms minus 5x minus y so constant n r 6 irukku 2 irukku 6 la 2 pochna 4 so idhu da nammude final answer first x square irukano y square irukano x irukano y irukano adanal order alidirka constant so in the method la podalama ang sir in the method la kandipa podalam neenga equation of circle appdin potta andha general equation la potu podanum avasiyam illa anyway innikku indha naalu sum neenga potu paarenga na adha solrala first day sonna maari yama epdi sonnaalum enak prachane illa indha crash series nadakkum in a park room, look at the like, support punning and the like, 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 support a coming. Thank you, share punning and subscribe punning, mark on bell icon.